கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இங்க வந்து இப்படி வாசம் முடிக்கலன்னா என் தலையே வெடிச்சிரும் போல் இருக்கு முதல்ல அவனுக்கு ஒரு செல வைக்கணும் இது மட்டும் இல்லனா மனுஷ நிலைமை என்னாகிறது ஐயோ <laughs> அப்புறமா வந்து உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் என்ன அப்பா எத்தனை நாளாப்பா இதை நடக்குது ஏன்பா இப்படி பண்றீங்க மாமா பார்த்தாருன்னு உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் இந்த துளசி இலைய தின்னுட்டா திருட்டு வர சுத்தமா வராது இனிமே சிகரெட் வாட சுத்தமா வெளியே தெரியாது நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல வசமாசிக்கிட்டடா 
கூப்பிட்டாரு <laughs> மாமா நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னு இந்த பேக கொண்டு போய் குருமூர்த்தி கிட்ட கொடுத்துட்டு இது சரியா இருக்கான்னு பாத்துட்டு எனக்கு போன் பண்ண சொல்லு சரிங்க மாமா இந்த விவரம்லாம் உள்ள எழுதி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லு சரிங்க மாமா போ என்ன வேணும் சொல்றேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்னன்னு சொல்ல வேண்டியதானே எதுக்கு அவனை வெயிட் பண்ண சொல்ற ஏதாவது உனக்கு வாங்கணுமா இல்ல சின்ன மாமாக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் வந்ததும் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப அண்ணா அவனுக்கு வேலை கொடுத்துருக்காருல அத போய் முடிச்சுட்டு வரட்டும் கட்டுப்பாடு கல்ச்சர் அது இதுன்னு பெருசா பேசுறீங்களே சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இங்க எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லையா என்னடி பேசற இந்த குடும்பத்துல அப்படி ஒரு கேவலமான பழக்கம் யாருக்குமே இல்ல நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இருக்கேன் தங்கச்சி பொண்ணு கிட்ட இல்லாத உன்ன இருக்குன்னு சொல்லி புதுசா ஒரு பிரச்சனைய கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு பொய் எல்லாம் சொல்லி பழக்கம் இல்ல கல்ச்சர் கட்டுப்பாடு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த வீட்டுல சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் எந்த கண்டிஷனும் இல்லையானுதான் நான் கேக்குறேன் இங்க யாருக்குமே சிகரெட் ஸ்மெல் வரலையா துளசி இலைய போட்டு அப்படி மென்ன அதையும் மீறியா வாச அடிக்குது ஒண்ணும் புரியலையே எல்லா கண்டிஷன்ஸும் வெளியில இருந்து வரவங்களுக்கு தானா இந்த வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லையா மாயா அவசரப்பட்டு யாரையும் தப்பா பேசாதம்மா இந்த குடும்பத்துல யாருக்கும் அப்படி ஒரு பழக்கம் இல்ல இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றீங்க உன்னால அதை நிரூபிக்க முடியுமா வை நாட் ரூப் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணலாம் வேண்டாம் மாயா தேவையில்லாம எதுக்கு பிரச்சனை பண்ற நீ சுமாரு சொல்லுங்க ரூப் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணலாம் ஜானகி ஒரு வேளை நம்ம பக்கம் கையை காட்டிட்டா 
இத்தனாலும் சொகுசா வாழ்ந்துட்டு இருந்த இந்த வாழ்க்கையே போயிருமே என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே சீனு மாமா உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற சிகரெட் பாக்கெட்ட கொஞ்சம் வெளிய எடுத்து காட்டுறீங்களா கடைசியில ஏன் பையன் தான் கிடைச்சானா உனக்கு இங்க பாரு அவன் எல்லாம் தப்பு சொல்ற வேலை வச்சுக்காத பத்மா மைதியாரு நம்பிக்கிட்டே <laughs> 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 முழுக்க பச்ச தண்ணி கூட கொடுக்காத என்ன 
generasi nu. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எஸ் ஐ எம் சோ ஹாப்பி ஏ நான் சந்தோஷமா இருக்க கூடாதா நீ சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை ஆனா மற்றவங்கள கஷ்டப்படுத்தி அதுல சந்தோஷப்படக்கூடாது சீனோ சிகரெட் குடிச்சத நீ பாத்தியா ஸ்மோக் பண்ணத நான் பார்க்கல ஆனா அவன் சிகரெட் பாக்கெட்டை வச்சிருந்ததை நான் பார்த்தேன் என் கிட்ட சொல்லிருக்கலாம்ல இதுக்கு எல்லாரும் இருக்கும்போது உன் பெரிய பாக்கிட்ட சொன்ன அவர் தானே ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதான் அவர்கிட்ட சொன்ன என் அம்மாவை அனாதன்னு சொன்ன த கிரேட் டிடாக்டர் அவர்கிட்ட தான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொன்ன நீ பண்ணது பெரிய தப்புமாயா தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பையன எல்லாரும் முன்னாடியும் கோணை குறுகி நிக்க வச்சிட்டியே இனிமே இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணாத மாயா இத உங்க சீனு கிட்ட போய் சொல்லுங்க என்கிட்ட யாரு எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அப்படிதான் நானும் நடந்துக்குவேன் இங்க நான் மட்டும்தான் மாறணும்னு நீங்க நினைக்காதீங்க சீனு மாமா 
எங்க போச்சுன்னே தெரியல இன்னும் வீட்டுக்கும் வரல சாப்பிடவும் இல்ல ஆவோ அப்போ அப்போ சீனுமாமா சிகரெட் பிடிப்பாரா என்னால நம்பவே முடியலடா அக்கா அத கண்டுபிடிக்க ஒரு வழி இருக்கு எப்படி இது என்ன காசு இந்த காசை தூக்கி போடலாம் தலை விழுந்தா சீனுமாமாக்கு சிகரெட் பழக்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம் பூ விழுந்தா இருக்குன்னு அர்த்தம் பொடி பத்தலாமா நல்ல ஐடியா போடு போடு அடிவாங்கிட்ட ஒரு ஆட்டங்கரையில தான் உட்காந்துருப்பாரு அப்புறமா வந்துருவாரு விடு 